இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அது கீழே இருக்க ரெட் கார்டு போட்டு நம்பிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பொருளாதார உயி உயிரியல் அதாவது நம்ம பொருளாதார உயிரியல் அப்படிங்கிற படத்தை பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உயிரியலில் உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இது பொருளாதார ரீதியாக நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது ஒன்றும் இல்லை இப்போ தாவரங்களை வளர்த்து அதை பொருளாதாரம் அதை விற்று நம்ம எப்படி காசு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது அதே போல் விலங்குகளை வளர்த்து அதை விற்று நம்ம எப்படி காசு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பொருளாதார உயிரியல் அதாவது விற்பனை செய்வது அல்லது வாங்குவது இதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய உயிரியல் அமைப்புகள் தான் பொருளாதார உயிரியல் அப்படிங்கிறது நம்ம நிறையா தாவரங்களை என்ன பண்ணுறோம் வீட்டிலே தயாரித்து இல்லை வீட்டிலேயே உற்பத்தி செஞ்சு நம்ம விற்கிறோம் விற்று காசு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் காய்கறிகள் பழங்கள் இதெல்லாம் அதே போல் விலங்குகள் ஆடு மாடு கோழி மீன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டிலேயே வளர்த்து அதே விற்பனை செஞ்சு நம்ம காசு பார்க்குறோம் இது மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த அறிவியலுக்கு பேர் தான் பொருளாதார உயிரியல் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தோட்டக்கலை தோட்டக்கலை அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் தாவர பிரிவில் இது வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்குறது அதில் வளர்ப்பு தோட்டத்தில் உள்ள தாவரங்களை எப்படி வளர்க்குறது அதை அழகு கலையை அப்படி பயன்படுத்துறது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒன்று தோட்டத்தில் உள்ள தாவரங்கள் வளர்ப்பு அதை அழகு கலையோட கலையோட கலை நுணுக்கத்தோடு அப்படி வளர்க்கப்படுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதில் என்னென்ன நுணுக்கங்களை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த தாவரங்களோட வளர்ச்சி அதோட தரம் அதோட வளர்ச்சியை பற்றி அது அதோட தரத்தை பற்றி அது அதுக்கப்புறம் அதோட மகசூல் அதிகமாக நமக்கு உற்பத்தி கிடைக்கணும் அதுக்கு தான் மகசூல் கிடைக்கணும் அப்புறம் அதில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன நோய்கள்னால அந்த தாவரங்கள் பாதிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் அதில் பூச்சிகள் அதில் போய் தீங்கு விளைவிக்காமல் பூச்சிகள்லேருந்து தீங்கு விளைவிக்காமல் அதையும் எடுத்து செயல்படக்கூடிய தன்னுடைய தாவரங்களை பற்றி உருவாக்குறது தான் இந்த தோட்டக்கலை அப்படிங்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான்கு விதமான ப பிரிவு இருக்கு அதான் இது பழவியல் காய்கறி பண்ணை பூந்தோட்ட பண்ணை நில அமைவு தோட்டங்கள் பழவியல்ங்கிறது பால்மாலஜி காய்கறி பண்ணை ஒலரி கல்ச்சர் பூந்தோட்ட பண்ணை ஃப்ளோரி கல்ச்சர் நில அமைவு தோட்டங்கள்ங்கிறது லேண்ட்ஸ்கேப் கார்டனிங் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பழவியலை பற்றி பார்ப்போம் பழவியல்னா பழங்களை உற்பத்தி செய்து அதை விற்பனை செய்து அதன் மூலமாக பொருளாதாரத்தை ஈட்டக்கூடியது தான் பழவியல் இப்போ பழவியலில் உள்ள அந்த பழம் அப்படிங்கிறதுக்கான லத்தின் வார்த்தையோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால்மோ பிஓ பிஓஎல் எம்போ பால்மோங்கிறதுக்கான லத்தின் வார்த்தையில் தமிழோட மீனிங் தான் எழுதுனாக்கா பழம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த லாஜி இந்த லாஜி இருக்கா இல்லையா லாஜினா என்ன படிப்பு லாஜிங்கிற லத்தின் வார்த்தைக்கு தமிழ் என்ன மீனிங்னாக்கா படிப்பு அப்படிங்கிறது அதாவது அந்த பால்மோ லாஜிங்கிறது என்ன பல வியலை பற்றி படிக்கக்கூடிய லத்தின் மொழிக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா பால்மோலஜி அது இங்கிலீஷ் கிடையாது லத்தின் அதுலேருந்து உருவானது அது இதை பற்றி இதை வந்து பற்றி படிக்கிறது தான் பால்மாலஜி அதாவது பழங்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் இதில் வேற என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழங்களோட தரம் எந்த விதமான தரத்தில் நல்ல தரத்தில் உற்பத்தி பண்ணால் தான் ஒரு பழம் வந்து நமக்கு பொருளாதார ரீதியாக நமக்கு கிடைக்க லாபத்தை கொடுக்கும் தரம் குறைவான தரத்தை உயர் உற்பத்தி பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அதில் நஷ்டம் தான் வரும் அதனால் தரம் ரொம்ப முக்கியமானது தரம் நல்ல தரத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உற்பத்தி காலத்தை முறைப்படுத்துவது அதை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தான் நமக்கு விளையக்கூடிய பயிர்கள் இருக்குது இல்லை மூன்று போகமும் விளையக்கூடிய பயிர்கள் இருக்குது இல்லை எந்த நேரத்துலேயும் வருஷம் உள்ள முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் விளையக்கூடிய பழங்கள் இருக்குது இந்த பழங்களை முறைப்படுத்தணும் இப்போ முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் விளையக்கூடிய பழங்களை அதை ரொட்டினாக அந்த மண்ணில் அதை விவசாய அதை விவசாயம் பண்ணணும் இல்லை பீரியட் கோடையில் மட்டும் இல்லை குளிர் காலத்தில் மட்டும் மழைக்காலத்தில் மட்டும் உருவாகக்கூடிய பயிர்கள் அந்த பழங்களை அதையும் வகைப்படுத்தி அதை விதமான அந்த காலகட்டத்தில் அதை பயிரிடணும் இந்த முறை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ கோடை காலத்தில் உருவாகக்கூடிய ஒரு பழத்தை குளிர் காலத்தில் விதைச்சோம் அப்படின்னாக்கா அது என்ன ஆகிட்டுனாக்கா அது அழிவி வேஸ்டாக போயிடும் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அதாவது பழங்கள் உற்பத்தியோட அந்த கால பெரியட முறைப்படுத்தக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உற்பத்தி செலவை குறைக்கணும் இப்போ ஒரு பழங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய செலவு மிக குறைவாக இருந்தால் தான் நமக்கு அது பொருளாதார ரீதியாக லாபமாக இருக்கும் நம்ம உற்பத்தி செய்யக்கூடிய செலவு அதிகமாகவும் பழத்தோட செலவு கம்மியாகவும் இருந்தது அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன தான் 
லாஸ் தான் நஷ்டமாயிடும் அதனால என்ன ஆகும்னாக்க உற்பத்தி செலவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் உற்பத்தி செலவு கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும் பொருளாதார ரீதியாக அதை வெற்றி அடையும் இதுதான் பலவியல் இதை பற்றி பே படிக்கக்கூடியது பலவியல் படிப்பு இதுதான் பலவியல் தோட்டக்கலையில் பலவியல் சம்மந்தப்பட்டது அடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்து காய்கறி பண்ணை ஒலேரி கல்ச்சர் காய்கறி பண்ணை காய்கறி பண்ணையாக என்னென்னாக்கா காய்கறிகள் நம்ம சமையல் செய்யக்கூடிய காய்கறிகளை அதை விளைவிச்சு அதை பயன்படுத்துகிற வீட்லேயும் நம்மளும் பயன்படுத்திக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு வணிக ரீதியாக விற்பனை செய்கிறது தான் காய்கறி பண்ணைகள் அப்படின்னு பேர் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு மூன்று வகையான பிரிவு இருக்குது ஒன்று என்னென்னா சமையல் அறை அல்லது உணவு தோட்டங்கள் சமையல் அறை அல்லது உணவு தோட்டங்கள் ஒன்று ரெண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வணிக தோட்டங்கள் மூணாவது செயற்கை காய்கறி தோட்டங்கள் இப்போ ஒன்று சமையல் அறை தோட்டங்களை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்முடைய வீட்டை சுற்றி அல்லது நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இடத்தில் நமக்கு சமையலுக்கு தேவையான காய்கறிகளை நாமே பயிர்வித்து அதை எடுத்து நாம் சாப்பிடுவதற்கு பேர் தான் சமையல் அறை தோட்டங்கள் அப்படின்னு பேர் சமையல் அறை தோட்டங்கள் அப்படிலாம் என்ன சொல்கிறோம் உணவு தோட்டங்கள் அதாவது நமது வீட்டை சுற்றி காய்கறி ப தோட்டங்களை போட்டு அதில் கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகளை எடுத்து நாம் சமையல் செய்து கொள்வது அதாவது நமக்கு மட்டும் பண்ணிக்கிறது இது சமையல் அறை தோட்டங்கள் இது கற்றுக்காட்டெலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வீட்டில் போக பக்கத்தில் செய்யக்கூடிய தக்காளி கத்தரிக்காய் வெண்டைக்காய் பீன்ஸு அப்புறம் கேரட்டு முள்ளங்கி அப்புறம் மரவள்ளிக்கிழங்கு இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கும் பக்கத்தில் நம்ம விளைவிச்சு நம்ம எடுத்து நம்ம வீட்டு சமையலுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்க முடியும் அடுத்தது வணிக தோட்டங்கள் இது வணிக தோட்டங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா தோட்டங்கள் அமைத்து அதில் உருவாகக்கூடிய காய்கறிகளை வணிகத்திற்காக அதாவது விற்பனைக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது தான் வணிக தோட்டங்கள் அது தோட்டங்கள் மூலயமா விற்பனை மட்டும் செய்கிறது அதாவது அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணணும்னாக்கா அதிக அளவில் உற்பத்தி பண்ணணும் அதாவது பண்ணை பண்ணை வள வைத்து உற்பத்தி பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்காக உற்பத்தி பண்ணுறது பேர் தான் என்னாக்கா வணிக தோட்டங்கள் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா வணிக தோட்டங்கள் என்ன நம்ம உற்பத்தி செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொய்யா கொய்யாப்பழம் விழுதிப்பழம் மாம்பழம் இது மாதிரி பல பழங்கள் உற்பத்தி செய்யலாம் இது மூணுத்தை மட்டும் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கொய்யாப்பழம் விழுதிப்பழம் அதாவது பிச்சிப்பழம் லிச்சிப்பழம் அதாவது அப்புறம் மாம்பழம் இது மூணுமே உற்பத்தியில் உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்கிறது இந்தியா தான் உலகத்திலேயே அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடு இந்தியா இது எந்த பழம் பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா விழுதி மாம்பழம் இது மூணுத்துலேயும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப்போட்டா சப்போட்டா படத்தில் உலகத்திலேயே இந்தியா இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது இதெல்லாம் வணிக தோட்டங்கள் அமைத்து உருவாக்கப்பட்ட பழங்கள் அதுக்கப்புறம் மூணாவது உள்ள பழங்கள் என்ன செயற்கை காய்கறி தோட்டம் செயற்கை காய்கறி தோட்டம் இப்போ செயற்கை காய்கறி தோட்டம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கட்டடங்கள் அல்லது பசுமை வீடுகள் குளிர்சாதன கண்ணாடி கட்டடத்தில் அல்லது பசுமை வீடுகள் அல்லது குளிர்சாதன கண்ணாடி இந்த மாதிரி இடத்துல அமைத்து செயற்கையாக அமைத்து செயற்கையான சூழ்நிலையை அமைத்து அதுக்குள்ள காய்கறிகளை வளர்ப்பது செயற்கை தாவரங்கள் செயற்கை காய்கறி தோட்டம் அப்படிங்கிறோம் அது மூலயமா உருவாக்கப்படுறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா முட்டைகோஸ் முட்டைகோஸ் அது மாதிரி இப்போ தயாரிக்கிறாங்க தக்காளி கத்தரிக்காய் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரில தயாரிக்கிறாங்க இப்போ அந்த கட்டடங்கள் பசுமை வீடு குளிர்சாதன பண்ணைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பசுமை வீடுங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பசுமை வீடு அல்லது பாலித்தின் வீடு அது என்ன பண்ணணுன்னாக்கா மேலே வந்து ஒளி உருவக்கூடிய அளவுக்கு மட்டும் ஒரு பொருள் இருக்கணும் அதாவது மேலே வந்து கிணம் கிளாஸ் போட்டிருப்பாங்க அல்லது பாலித்தின் கவர் போட்டிருக்கலாம் எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் அதை தாண்டி அந்த ஒளி வந்து தாவரத்து கிடைக்கணும் அது மட்டும் இருந்தால் போதும் ஒளி உருவக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் இருக்கக்கூடிய அந்த மேலே ஒரு தகடு மேலே உள்ள ஒரு பொருள் எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் அந்த மேற்குறை போட்டுக்கணும் அந்த மேற்குறைக்கு கீழே பயிர்கள் நம்ம நடுறோம் இந்த பயிர்கள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதனுடைய வளர்ச்சி அந்த பயிர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு போதுமான அளவு அந்த உயரம் அந்த நம்ம போட்டிருக்க அந்த செட்டு வரலையும் தான் உயரம் இருக்கணும் இருக்கும் அதுக்குள்ள தான் வளரக்கூடியதாக இருக்கும் அதை தாண்டி மேலே போகக்கூடிய பயிர்களுக்கு நம்ம இந்த முறை பயன்படாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதோடய உற்பத்திக்கு போதுமான அளவு வெளிச்சம் இருந்தால் போதும் அதுக்கு நிலம் அதிகமாக தேவைப்படக்கூடிய பயிர்களை தான் நம்ம உள்ள இந்த பசுமை வீட்டில் நம்ம செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி போய் செய்யும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா முழுதாக கட்டுப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னாக்கா பாதி அளவு அந்த பயிர்கள் நம்ம கட்டுப்படுத்தி வ
விளைச்சல் அதிகமாக கிடைக்கும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் இந்த பசுமை வீடு அப்படிங்கிற இந்த செயற்கை தோட்டங்களால் இருக்க நன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நோய் இல்லா தாவரங்களை தொடர்ச்சியாக உற்பத்தி செய்ய முடியும் தாவரங்களுக்கு நோய் இல்லாம நோய் உருவாகாம ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம உருவாக்க முடியும் அடுத்தது ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது பயிர்களுக்கு மிக குறைந்த அளவு நீர் போதுமானது ஏன்னா சூரிய ஒளி வந்து அந்த டீஹைட்ரேட் பண்ணாத நீரை உறிஞ்சக்கூடிய உறிஞ்சாது ஏன்னா நம்ம இடையில வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு பாலித்தீன் கவரோ இல்ல கிளாஸோ போட்டுக்கிறதுனால என்னாகுன்னா நீர் அதிகமா வெளியேறாது அதனால நீருக்கு தாவரத்துல உள்ள நீர் தாவரத்துல இருக்கும் அதனால என்னாகும் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா தாவரத்துக்கு நீர் அதிகமானது தேவைப்படாது அடுத்தது திறந்த வெளியில் பயிரிடப்படும் பயிர்களை இதன் மகசூல் அதிகம் இது வந்து என்னாக ஓப்பன் பிளேஸ் தான் நம்ம வச்சுட்டு போயிடுறோம் அதனால என்னாகுன்னாக்கா இதோட மகசூல் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பூச்சிக்கொல்லியினுடைய பூச்சிக்கொல்லி வந்து உங்களுடைய பயன்பாடு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதாவது பூச்சி அதிகமா வந்து இதை பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது அதனால என்னாகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பூச்சி பாதிப்பு ஏற்படுத்தாதனால நம்ம அதுக்காக பூச்சிக்கொல்லி அந்த நச்சு பொருள் கெமிக்கல் நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதனால பூச்சிக்கொல்லி பாதிப்பு கம்மியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதகமற்ற சூழ்நிலை அதாவது புயல் மலை அப்புறம் இடி மின்னல் இது போன்ற சாதகமற்ற சூழ்நிலைகள்லாம் இயற்கையினுடைய சில சீற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய அதெல்லாம் பாதிப்புகள்லாம் இதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது ஏன்னா நம்ம மேலே போட்டு தடுத்து வச்சுருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தாது இதெல்லாம் அவருடைய நன்மைகள் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூந்தோட்ட பண்ணை ஃப்ளோரிக் கல்ச்சர் பூந்தோட்ட பண்ணைத்தை பார்த்து பார்க்குறோம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா மலர்களை உருவாக்குதல் பூந்தோட்டமாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா மலர்களை உருவாக்குதல் அழகு தாவரங்களை உருவாக்குதல் மலர் பண்ணைகளை உருவாக்கி அதன் மூலயமா சாகுபடி செய்யக்கூடிய முறைக்கு தான் என்னது பூ வளர்ப்பு அதாவது பூந்தோட்ட பண்ணைகள்ங்கிறோம் பூவை உருவாக்குறோம் அழகு சாதன தாவரங்களை உருவாக்குறோம் மலர் பண்ணைகளை உருவாக்குறோம் இது மாதிரியான உருவாக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு தான் பூந்தோட்ட பண்ணைகள் இதுல மேலே என்னெல்லாம் உருவாக்குறோம்னு பாத்தீங்கன்னா பாரம்பரிய மலர்கள் முட்டுவிடும் பூக்கள் தரையொட்டிய தாவரங்கள் சிற்றினங்கள் தாவரங்கள் மரம் புற்கள் இது எல்லாத்தையும் பற்றியது தான் இந்த பண்ணை பூந்தோட்ட பண்ணை இதில் உள்ள இந்த ப மலர்கள் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அலையிற்காக பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மலர்களை வச்சு அப்புறம் மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் ப இல்லைன்னு தயாரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாகன எண்ணெய்களும் இல்லைன்னு தயாரிக்கிறாங்க அப்புறம் ஊட்டச்சத்து மருந்தும் இல்லைன்னு தயாரிக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் அந்த மலர்கள் வந்து பயன்படுது அடுத்தது மலர்களினுடைய பயன்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்குறோம் மலர்களுடைய பயன்கள் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பூவானது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படிங்கிறது தெரியும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அழகுபடுத்த பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் மதம் சார்ந்த பண்டிகைகள் அதுக்கப்புறம் பாரம்பரிய கலாச்சாரங்கள் கலாச்சார சடங்குகள் இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்புறம் சுப காரியங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் கல்யாணம் அப்புறம் என்னது செத்தவங்களுக்கு அதை தான் போடுறோம் கல்யாணம் பண்ணுறவங்களுக்கு அதை தான் போடுறோம் மாலையை உருவாக்கி போடுறோம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தோட்டங்களுக்கு தோட்டங்களுக்கு அழகு பயன் அழகு தோட்டங்களில் வந்து நம்ம அழகாக பயன்படுத்தி வச்சுக்கிறோம் அதை அழகாக வச்சுக்கிறதே ஒரு வணிக நோக்கம் தான் அழகான தோட்டங்கள் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அதை பார்த்து பல பேர் வாங்க வருவாங்க அதில் உள்ள செடிகளை இல்லை அந்த அதை வச்சு நம்ம ஷூட்டிங் கூட பண்ண வருவாங்க அந்த அழகாக இருக்கிறதே ஒரு டெக்கரேஷன் மாதிரி ஆகிடும் அது போல் பல பேர் செய்வாங்க இப்போ அது ஒரு வகையான பயன்கள் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள்னால நம்ம ஏற்றுமதி செய்யும்போது நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய வருமானம் கிடைக்கிறது நாட்டின் பொருளாதாரத்தினை உயர்த்தக்கூடியது இதெல்லாம் பூக்களினுடைய பயன்கள் அதாவது மலர்களினுடைய பயன்கள் இப்போ நாலாவது பார்க்க போகிறது நில அமைவு தோட்டங்கள் அதாவது லேண்ட்ஸ்கேப் கார்டனிங் நில அமைவுனாக்கா இயற்கையாக அமைந்தக்கூடிய நிலங்கள் இல்லாமல் நாமாகவே ஒரு இடத்தில் நிலத்தை உருவாக்கி அதில் தோட்டங்களை ஏற்படக்கூடிய அமைவுக்கு பேர் தான் நில அமைவு தோட்டங்கள் அதாவது வீடுகளில் இல்லை வணிக வளாகங்களில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொது இடங்களில் நிலம் போன்ற ஒரு தோற்றங்கள் அதாவது நிலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கி நிலம் ஒரு இடத்த உருவாக்கி அது மேலே நம்ம தோட்டக்கலை பயிர்கள் நம்ம தாவரங்களை உள்ள நம்ம நம்ம உற்பத்தி செய்து அதன் மூலயமாக விற்பனை செய்து பொருளாதாரத்தை ஈட்டக்கூடிய நிலைக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நில அமைவு தோட்டங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோட்டக்கலை தோட்டக்கலை சம்மந்தப்பட்ட